こんにちは、木内です。今回は窓と外観についてのお話です。私たちが建築を設計する際に、最も時間とエネルギーをかけているところは、どこかと問われれば、間違いなく窓と答えると思います。光や風は窓からやってきますし、庭の凝縮された自然や、遠くの山並みや、空とつながるのも窓を通じてです。これらの良いものは全て窓からやってきますが、逆に来て欲しくないもものもあります道を行く人やお隣からの質問車の騒音などですさらには自分の日常をさらって大切な用意という配慮も必要になりますこの良いものを取り入れて悪いものを遮断するという両方の役割を求められるところが窓の設計の難しいところですですが窓をうまく作ることができれば建物全体が生き生きとしてくる鍵となる部分なので一番面白いところでもありますところが、現在建てられている多くの建物、特に住宅では、この窓についてはあまり考えられずに建てられているように感じます。窓辺を決めてから無造作で部屋の真ん中に窓を設けているケースが多いのではないでしょうか。今回、日頃、宿泊しながら、窓とその周辺を設計しているところを見ていただければと思います。このような窓から見てください。ちょっと裏にあるかもしれませんが、住宅以外の建築も設計しています。この写真は宝塚にあるオーベルジーンという小さなフランス料理店です。基本的に正面の幹線道路に対しては窓を設けずに、騒音や人の視線を遮断して、入り口のみを設けています。そして、敷地の左手にある神社に向かって大きな窓を作りました。神社の緑を借景するために、できるだけ大きな窓。窓というよりは、この面は全て開口という構成です。本当に小さなお店ですが、神社の緑を取り込むことによって、この景色が食事をより豊かにしてくれます。正面の道路側には少し明かりが漏れるように、堀の深い地窓を一箇所だけ設けています。オーベルジーンは独立して初めての作品で、もう20年以上前に就航した建築ですが、最新の作品も見てください。この建築は都心に立つ、納骨堂のあるジーンです。蓮の花をイメージするのは、一文字向きの局面のバルコニーで全体を覆っています。外から窓は見えませんが、このように室内からは外を眺めることができます。一文字向きの局面が天井に連続していて、天空からの光を導きます。参拝に来た人は、室内から地上の様子は見えませんが、天井のカーブに沿って自然と空を見上げます。都心の雑踏からは距離を置いて、静かに空を見上げることで、運上の人となった個人を忍んでもらおうというコンセプトで設計しました。この二つの事例はいずれもいわゆる窓らしい窓は設けていませんし、校舎は隠して咲いています。こういう窓になったのはできるだけ良い環境は取り入れて、悪い環境を見せたくないものを隠した結果です。壁一面をガラスにしたり、穴のような窓というのは一般的には窓らしくないデザインと思われるかもしれません。でも日本の伝統的な木造建築の窓は、もともと間に塔と書かれていたように、柱と柱の間は全て引き戸でした。それに対してヨーロッパの礎石像の建築の窓は、5月とも言われますが、厚い壁に穴を開けたような窓です。改めて見ると、このようなところから窓をイメージしているように思います。住宅以外の事例を見ていただいたのは、住宅の場合はもっと難しいと思うからです。より最高が必要ですし、換気は機械関係に頼れません。その上、見ていただいたような、鉄筋コンクリート像とか、鉄骨像というのは、窓を作るサッシが基本的に特注寸法です。大きなものも作れますし、いろいろな具材を組み合わせることができて、形の自由度も高いものです。しかし、住宅のほとんどを占める木造の建物では、木造専用のアルミサッシを使うことになりますので、大きさや種類も限られます。木造サッシという選択肢もありますが、コスト的にはアルミサッシが断然有利ですので、多くの場合ではこの木造用のアルミサッシを工夫して用いることになります。木造用のアルミサッシにはあらかじめ防水シートを貼るためのツバがついていますので、機能的にも埋めすぼれているものです。それに省エネの意識が高まってきて、断熱性の高いサッシに次々と開発されています。そのように安くて、機能的にも優れているサッシですが、見た目はもう一つパッとしません。防水の収まり上、外壁にパタッと張り付いたような
外観になりがちです。ですので、すべてのものとはいきませんが、外観上重要なものでは、一工夫したいと考えています。それでは実際に設計した窓の事例を見てください。それぞれの機能によって、窓の形状は違います。この写真は、ダイニングから南側の中庭を見たところですが、光を取り入れ、庭を眺めるための大きなフィックス窓と、その下に風を入れるための横軸のスクリーン出し窓を組み合わせています。この窓を床や天井、壁いっぱいまでの窓にするかどうかで、外への連続感は随分違うものになります。こんな風に垂れ壁や腰壁があったり、袖壁があることによって、外部との一体感を薄れて、別の空間になるのではないでしょうか。また最近、カーテンを作ってなくても住む家がいいというご希望もよく聞きますが、カーテンやロールスクリーン、ブラインドには、無隠しの効果以外に、日射をコントロールする役割もあります。こちらの家でもご入居後は、ブラインドを設置しています。カーテンが閉めていいの家はダメですけど、やはりカーテンは必要なものと考えてください。この南側の窓以外に、右手の西側の壁には、4つの骨窓を設けていますが、この小さな窓は風を通すための窓です。外から見るとこの窓です。道路側には窓は設けず、見えにくいところで風を吹いています。特にバルバリウム鋼板を敷いた外壁は、窓がない面はすっきりと収まります。窓の形の中で最もよく使われるのが、このような引き違い窓です。伝統的な引き戸の形を踏襲したもので、どの家にも必ず見られるおなじみの窓です。機能的にも開けっぱなしにして出入りすることができますし、風を通すにも有効な窓です。昔の木製建物に比べると、工業製品のあるサッシは、均質性や断熱性、甘じまいなどが格段に向上しています。デザインの自由度の高い、木製建物を使う機会がなくなりつつあるのは、少し残念なところもありますが、この流れは変わることはありません。その時代、その社会に、ある資源を作って作るのが建築の宿命でもあります。ここではアルミサッシュを使って少しでも連続した窓を見せるためにサッシを直接柱に求めています。柱を壁として仕上げてしまうと別々の窓になってしまいますので柱を見せることがコツです。こちらも同じように連続させています。こちらも同じように柱に直接つけているのですが先ほどと違ってサッシの枠が見えています。これは外壁の外側にスライドさせるサッシを使っているからですが、開け離すと LDK が外部のような空間になっています。ただ、蚊が多い時期には網戸を閉めますので、ここまでの開放感はなくなりますのでご注意ください。この家を外部から見るとこんな感じです。バルコニー部分を少し持ち出して、上下左右を四角く囲っています。そして、困った部分の仕上げを変えることでサッシを含めて、この壁全体に統一感を持たせて、窓の割り付けの違和感が解消できるようにと考えました。同じような考えで、屋根と壁を囲って、窓の面を引っ込めた事例です。この面には壁が一切ありませんが、柱と梁の部分だけは見えてきますので、ここにはサッシと同じアルミ材を張って、全体を一枚の窓のように見せようとしています。アルミサッシは、傾きのサッシで、フィックスのガラス面を大きく取っています。同じ形のフィックス窓の製品がなかったので、お気抜きの上部にも開けることはないのですが、傾きのサッシを用いています。同じように窓の面を奥へ引っ込めた事例です。ここに窓を集中させて、道路面にはそれ以外の窓を設けていません。内部にも外壁を連続させて、この階段室は半屋外のようなイメージとしています。ここではバルコニーを三角形に飛び出させて、1階の窓だけ縁を切りました。それくらいしかできませんでしたが、それでも見え方は違うと思います。先ほどの外側にスライドさせる冊子を玄関に用いたこともあります。この庭を使ってバーベキューをしたり、餅つき大会をしたりと、アウトドア好きなご家族の家ですが、玄関に入ると庭のテラスのようなイメージです。裏から見ると冊子が見えてくる点はいまいちではありますが、ちょっと気持ち性は落ちますが、木製の建具を使って、スライドさせると美しく収まります。同じように窓の面を屋根と壁で囲った事例ですが、この家ではアルミサッシュを少し減らして、自由な寸法にできる木製建物の良さと、機能的なアルミサッシュの良さを活かした事例です。正面の窓は木の柱にガラスをはめ込んで
、左右の一枚ずつは木製の引き戸としています。これを可能にしているのは、かっこ張り出したのと、壁で窓を囲って、穴じまいを簡単にしているということもあります。そして張り出したデッキの下の格子の裏に、アルミサッシの窓を設けています。中から見ると、カウンターの上がフィックスのガラス窓で、カウンターの下にアルミのルーバー窓を設けて、上部を最高の窓、下部を通風の窓としています。詳しくは、一軒の家づくりを通じてという動画をご覧ください。下の説明欄に URL を貼っております。もちろん同じ木製建物、気密性の高い木製冊子を採用できるから、それに越したことはありません。ハンドルを回転させて、建具を引き寄せる金物がついているので、気密性も高くなります。見た感じもいいものです。これまではできるだけ大きく光を取り込むためのメインの窓の話でしたが、それを保管するサブ的な窓を見てください。ハイサイドライトと言いますが、壁の上部から光を取り入れる窓です。主要な最高は、北側の公園に面した窓からですが、このハイサイドライトで南からの光を取り入れています。こういった天井の勾配に合わせた台形の窓も可能です。ハイサイドライトが垂直に作るに対し、屋根面につくのがトップライトです。トップライトは夏の日差しを遮るのが難しいので、どうしても最高が不足する場合にのみ設けるようにしたいところです。壁の床付近の窓のことを地窓とも言います。これは玄関を入った正面の壁ですが、見せる範囲を限定して、玄関からは壺庭の下の部分だけを見せて、右手に回り込んで全体を見せるようにしました。また地窓は道路から見ても低い位置になります。突き出しの肩ガラスを入れた窓なんですが、少し開けても道を行く人からは見えませんので、視線を気にせずに風を通すことができます。横長の連続させた窓は、衣装的に整えやすいということもあります。ちょっとわかりにくいですが、いっそのこと、窓部分を持ち出した時点です。あと中を見せたくないときは、格子で隠すという手法もあります。この格子の奥は洗濯室になっています。裏手に庭があるので、南面の外観ですが、プライバシーを守るために閉鎖的なものになっています。2階の大きな窓から、吹き抜けの玄関を通じて、各部屋に光を取り入れています。この家は、道路向かいに7階建てのワンルームマンションが建っているので、プライバシーを保つために、家全体を格子で覆いました。室内から見たところですが、昼間は外からは見えずに光を取り込みます。ただし夜は逆になるので、ロールスクリーンやブラインドが必要です。この家では木製格子ではなく FRP グレーチングで覆いました。同じ格子でも印象が違ったものになっていると思います。この辺りは格子という動画にまとめていますのでご興味がある方は見てください。それほど意識していなかったのですが、どういう手法を使っているか、この機会に改めて考えてみて、窓はできるだけ集中させて、そこをへこませたり、格子なのでコントロールをして、それ以外は骨窓や横長の窓としていることに気がつきました。それから何度かリクエストをいただいている外壁の使用について、私たちが使っている材料はごく限られていますので、この機会にまとめておきます。以前は自然材料で作られた左官材料を使っていましたが、少し汚れが目立つので、現在はあまり使っておりません。現在採用しているのは大きく分けると2つです。一つはガルバリウム鋼板で、もう一つは塗装のサイディングの上に樹脂系の塗装です。ガルバリウム鋼板は加工や焼き方によっていくつかのパターンがあります。まずスパンドレールです。継ぎ目が見えずに、シームレスに一枚の板に見えるのが一番の魅力です。長いものは10メートルまでありますが、搬入できないことも多いので、3階建てになると水切りはやむを得ないことが多いです。そして屋根を拭く材料を使った縦平向きです。よく見ていますが、縦外れ向きです。現場で貸し面るので、職人さんは大変です。一文字向きです。塗装サイディングの場合、一つはサイディングの上位と見せて、吹き付けの方法です。910ピッチでネジは入りますが、特に黒い外壁ではあまり目立ちません。もう一つは、ジョイントをパテで埋めて、初塗り、コテをさえする方法です。もちろんこの方が建築コストが上がりますので、全体のバランスの中で調整しています。現在は、ほぼこの2種類を使っています。今回は以上です。ご参考になれば幸いです。
。次回は、間取り検索の予定です。東京都のたくさんからご応募いただいた作品です。大変厳しい条件なんですが、見た瞬間にうまいと思った間取りです。ただ、厄介なのは、たくさんが指摘されている南側のアパートからの視点です。南側の日照得たい方向にアパートがあるという悩ましい敷地環境です。今回の窓の話ともつながりますが、何か余裕がないか考えていますので、楽しみにお待ちください。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。